Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Büyük buhran zamanları özellikle Amerika'da yaşayan insanları fazlasıyla etkiledi. Tarım ürünlerinin fiyatları yarı yarıya düştü. Kırsal bölge nüfusu bu çöküşten epey bir etkilendi. Amerika 1924-1929 tarihleri arasında stabilizasyon dönemi geçirdi. Elindeki ihracat fazlasıyla dünyanın kreditörü konumuna yükseldi. Ama büyük buhranla birlikte 4000 banka battı. Binlerce insan mal varlıklarını kaybetti. Elde ettikleri değerler eridi gitti. Kriz yüzünden üretim %42 azaldı. Dünya ticareti %65 oranında düştü. Ve 50 milyon insan işsiz kaldı. Onlardan birisi de bu hikayenin kahramanı Michael Malloy'du. Michael Malloy ara sıra iş bulabilen, genellikle aylak aylak dolaşan New York'taki milyonlarca işsizden bir tanesiydi. Michael çoğunlukla sarhoştu. Geçmişi ve yaşı bilinmiyordu. Dışarıdan bakıldığında yalnız kimsesiz bir adama benziyordu. Bu da onu sigorta dolandırıcılar için çok ideal bir av yapıyordu. Büyük buhran dönemi dolandırıcılık sektörüne herhangi bir darbe vuramamıştı. O dönemki sigorta dolandırıcıları Michael gibi kimsesiz, aylak, işsiz adamları gözüne kesirir, üzerlerine hayat sigortası yapar ve ölümlerini beklerdi. Ölümün gelmediği ya da çok uzadığı durumlarda kendileri devreye girer ve insanları dolaylı yollardan felakete iterlerdi. Yani öldürürlerdi. ...1932 yılında Michael her gün Tony Marino'ya ait olan bir bara gider ve saatlerce barda takılırdı. İş bulduğu nadir zamanlarda bile bu bara uğramayı ihmal etmezdi. Michael'ın kimliği kolayca değiştirilebilirdi ve yerine rahatlıkla birisi geçirilebilirdi. Bu yüzden de Tony Marino onu gözüne kestirmişti. Kendisi aynı zamanda hayat sigortası çetesinin bir üyesiydi. Gözüne kestirdiği aciz insanlar üzerinden para kazanan bu çete yakın bir zaman önce yaşlı bir kadına sigorta yapmış, daha sonra sigortadan iyi bir para almıştı. Kadın evsiz yaşlı bir kadındı. İsmi Mabel Carson'dı ve çete için harika bir iş olmuştu. İşin ardından çete John Denver isminde hayali bir akraba yaratmış ve kişi başı 3576 dolar yani günümüz parasıyla yaklaşık 65 bin dolar almıştı. Marino konuşkan bir isimdi. Yeni tanıştığı insanlarla kısa sürede samimiyet kurardı. Bir gün Michael'ın yanına gitti ve ona sınırsız kredi verdiğini, istediği içeceği alabileceğini söyledi. Çete, Michael'ın aşırı alkol alımı sonrasında öleceğini ümit ediyordu. Zaten kötü bir durumdaydı. O yüzden büyük bir çaba sarf etmelerine gerek olmadığını düşünüyorlardı. Ama yanılıyorlardı. Michael'ı 3 gün boyunca içirdiler ama 3. günün sonunda Michael hala içiyordu. Sağlıklı bir şekilde nefes alıyor, gitme sinyalleri vermiyordu. Marino bu devrede planın başarısı olduğunu kabul etti ve ikinci aşamaya geçme kararı aldı. İkinci aşamada Michael'a Terebent'in antifriz ve fare zehri verdiler ama bu da emellerine ulaşmalarını sağlayamadı. Diğer aşama Michael'a metil alkol vermekti. Metil alkolün bir yudumu bile insanı kör edebilir. Bir sonraki gece planı devreye soktular. Michael dakikalar sonra bilincini kaybetti ve bir anda yere yıldı. Ekip görevin başarıyla tamamlandığını düşünüyordu ki Michael'dan horlama sesi geldiğini fark etti. Michael saatler sonra uyandığında biraz daha içki istedi. Sonraki gün ekip üyelerinden Frank, Michael'a metil alkolle marine edilmiş istri diye ikram etti. Ekip acı çekmesini beklerken Michael iştahla yemeğini yiyordu. Marino artık sinirlenmişti. Sonraki gün Michael'a verilen yiyecekleri arttırdı. Çürümüş sardalya, bozuk yumurta hatta kırılmış cam bile yedirdi. Marino kırık cam, ince ötülmüş talaş ve bozuk sardalyadan sandviç yapıp Michael'a ikram etti. Michael ise ilkini bitirdikten sonra bir tane daha istedi. Çete çaresizleşiyordu. Böyle giderse Michael'a verdikleri yiyecekler sigortadan alacaklarına eşit duruma gelecekti. Artık daha büyük planlar yapmaları gerekiyordu. Kış mevsimi gelmişti. Her taraf karlarla kaplıydı. Ekip Michael'ın sızdığı bir gün onu aldı ve parkın içindeki bir banka bıraktı. İş garanti olsun diye Michael'ın kıyafetlerini açtılar. Üzerini suyla ıslattılar ve hemen orayı terk ettiler. Sonraki gün Michael barın bodrum katında bulundu.
Ekip daha sonra bir taksi şoförüyle anlaştı. Önce Michael'ı bir yol kenarına bırakacaklardı. Daha sonra yapılması gereken tek şey taksicinin gelip Michael'a çarpmasını beklemekti. Gece yarısı olduğunda Michael yol kenarına bırakıldı. Kısa bir süre sonra taksici geldi. Michael taksiyi fark edince kendini sağa doğru attı. Kurtulmuştu. Ama taksinin ikinci gelişinde hiçbir yere kaçamadı. Michael yol kenarına savruldu. Yoldan geçen insanlar Michael'ı gördü ama Michael'a yardım etmediler. Onu ölüme terk ettiler. Ekip bu sefer görevi tamamladığına emindi. Birkaç gün sonra ekip üyesi Murphy, Michael'ın akrabası Jack Malloy oldu. Şimdi yapılacak tek şey hastane morglarını dolaşıp Michael'ı bulmaktı. Fakat saatler süren arama sonunda Michael'dan hiçbir iz bulamadılar. Ne bir gazete haberi vardı ne de çevrede bu olayı duyan kimse. Ekipler deli gibi onu ararken Michael bir gün sonra bara geldi. Ve dost sandığı chat üyelerine yaşadıklarını anlattı. Kafatası kırılmış, omuzu hasar almıştı. Ama ruh hali gayet iyiydi. Ekip Şubat 1933'te Michael'ı temizlemesi için bir tetikçi ayarlamayı düşünüyordu. Ama istenilen ücret sigorta portesinden gelecek miktarın bile üzerindeydi. Daha sonra başka bir sarhoşun üzerinden para kazanmayı düşündüler. Ama o da başarısızlıkla sonuçlandı. 23 Şubat'ta çete Michael konusunda nihai sona ulaştı. Artık bu olayı takıntı haline getirmişlerdi. Ne olursa olsun Michael ölmeliydi. O tarihte kiralık bir oda ayarladılar. Ekip karbon monoksit yardımıyla bir havlu hazırladı. Ardından da Michael'ı boğdu. Ekip üyelerinden birisinin parayla belge satan doktor bir arkadaşı vardı. O çağrıldı ve sahte bir ölüm belgesi hazırlaması istendi. Doktor Nicholas Mallory adında sahte bir ölüm belgesi hazırladı. Michael Nicholas Mallory olmuştu. Bu isim çetenin üzerinden defalarca kez para aldığı bir isimdi. Artık başarıya ulaşmışlardı. Şimdi yapılması gereken tek şey sigorta şirketlerinden parayı almaktı. Bir sigorta şirketinden 800 dolarlık ödeme almayı başardılar. Ardından başka bir sigorta şirketinden para almak için başvuru yaptıklarında işler sarpa sardı. Sigorta şirketi Nicholas'ı görmeden para vermeyeceğini söylüyordu. Ekip üyesi Pascal ise bunun mümkün olmadığını çünkü kendisini gömdüklerini anlattı. Ama sigorta şirketi ısrarcıydı. Mayıs ayında mezar kazıldı ve sigorta şirketi yetkilileri çağrıldı. Yetkili kısa bir süre sonra belgenin sahte olduğunu, ölüm sebebinin çarpıtılmış olduğunu anladı. Yapılan incelemelerde Marino'nun yakın bir zaman önce yaşlı bir kadının sigorta parasını aldığı tespit edildi. Zamanla aynı türde çok fazla olaya karıştıkları anlaşıldı. Ekip üyeleri önce zihinsel sorunlar yaşadıklarını iddia edip hapisten kurtulmaya çalıştılar. Bu işe yaramayınca da birbirini satmaya başladılar. Her biri suçu diğerine attı. Bu da aynı zamanda bir itiraf niteliği taşıyordu. Ekip her şeyi itiraf etmeye başladığında en dayanıklı kurbanın Michael Malloy olduğunu söyledi. Ona Demir Mike, Dayanıklı Mike gibi lakaplar taktıklarını anlattılar. Çünkü Mike ölmüyordu. Yapılan işkencelere rağmen ayakta kalıyordu. Ekip ona yaptıklarını hararetle anlattı. Arabanın altında kalmasına rağmen nasıl bara geldiğini, zehirleri su gibi içtiğini söyledi. Mike öldükten sonra bile amaçlarına ulaşamamış, parayı alamamışlardı. Hatta üstüne bir de yakalanmışlardı. Haziran ve Temmuz 1934'te ekibin dört üyesi elektrikli sandalye ile infaz edildi. İçlerinden sadece bir tanesi Harry Green idam cezasından kurtuldu ve hapishaneye gönderildi. <Gülüyor>